Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de resenha e resenha de base e corretivo, que eu adoro. São os produtos que eu mais amo testar e comprar. Na verdade eu gosto de comprar tudo de maquiagem. Mas assim, eu acho muito legal testar a base e corretivo, porque eles diferem muito assim, de uma marca pra outra, em textura, em acabamento, então eu acho bem interessante. O de hoje que eu vou testar são a base e corretivo da linha Fit Me da Maybelline. Eu tenho aqui duas cores de base e uma cor de corretivo. Essa linha Fit Me, ela já existia nos Estados Unidos, só que ela tinha uma outra textura, inclusive a embalagem era quadradinha de vidro e a daqui é uma bisnaguinha plástica. Ela foi reformulada para atender as necessidades da pele das brasileiras. Então eles fizeram 19 cores que seriam para atender todas as peles das brasileiras. E também a textura para atender o clima daqui, que é tropical e que a maioria das brasileiras tem a pele mista ou oleosa. Por isso que ela tem esse toque seco. Aqui na embalagem ela fala assim, que o acabamento dela é mate, que a textura é leve e fresca, a cobertura é média e a duração são 12 horas. E o corretivo aqui na embalagem fala que o acabamento dele é sem brilho, que a textura é fluida, a cobertura é alta e a duração é de até 10 horas. Então, pra saber se tudo isso que a base corretivo prometem é verdade, é só continuar assistindo. Vamos lá? Então eu vou começar aplicando corretivo, porque eu faço sempre antes e também depois da base, porque eu tenho bastante olheira, então pra cobrir melhor eu sempre aplico duas até três vezes corretivo. Pra olhar assim ele tem esse piquinho dosador bem prático, eu vou colocar um pouquinho no meu dedo, tanto assim, eu vou aplicar começando pelas olheiras. O legal desse corretivo é que ele é amarelo, mas ele não é hiper amarelo, sabe, que eles mostardão. Então eu acho que dá pra todo subtom de pele. E ele cobre bem, tá vendo? Assim, ó, que tá passando essa bolinha, tá bem pigmentado. Vou aplicar um pouquinho também nessa manchinha que eu tô de espinha aqui embaixo. Aqui no redor do nariz eu gosto de passar também, porque é meio vermelhado. E eu tô com algumas pintinhas na pele. Então eu só vou dando umas batidinhas. Pra me ajudar a espalhar, eu vou usar essa esponjinha que é tipo a Beauty Blender, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas do AliExpress. Ah, pra quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Tá bem legal esse vídeo. Então, só batidinhas. Aí aqui mais perto do olho, eu venho com esse outro lado da esponja. E bem pertinho do olho, eu vou com esse pincel aqui, que também é da comprinhas do AliExpress. A diferença de um olho pro outro, como corretivo, já deu uma boa disfarçada na olheira. Claro que ainda não cobriu tudo, mas ele tem uma boa cobertura, ó. Até onde eu passei, onde eu tenho algumas sardinhas, sumiram todas. Ó, as marquinhas de espinha. Eu achei que ele cobriu muito bem. Agora vamos para a base. Eu tenho as duas cores, né? Eu tenho a 100 e a 150. A número 100 é a claro sutil e a número 150 é o claro especial. Todas as duas cores estão escuras para mim, mas eu vou usar a mais clara, que é essa 100. Inclusive, é a mais clara de todas da coleção. Eu vou aplicar só nesse lado do rosto que eu apliquei o corretivo também para vocês verem a diferença. Eu vou começar aplicando assim uma gotinha no meu dedo e a base ela é bem líquida. Aí eu vou aplicando assim no meu rosto com o dedo e depois eu espalho com a esponja. Eu achei os tons dessas bases, todos assim, todos não, né? Não, não vi todos. Mas os dois tons que eu tenho, eles são bem alaranjados. Não é nem amarelo, sabe? É laranja mesmo. Mas isso que eu não gostei, porque esse aqui é o tom 100, seria o mais claro da coleção e ainda é meio laranjado. Aí me deixa morena, <risos> bronzeada. Então eu vou com o meu dedo dando umas batidinhas pra espalhar. E depois eu finalizo com a esponjinha, que é tipo a Beauty Blender. Então, dá pra notar que ela tá levemente mais escura, não é aquela coisa assim hiper escura. Mas ó, esse lado aqui tá mais bronzeadinho do que esse. E também dá pra notar essa diferença do pescoço pro meu rosto. Mas quanto à cobertura dela, é uma cobertura assim leve a média, não é uma cobertura pesada. Mas você consegue construir camada, fazer mais uma camada. E também como eu apliquei com a Beauty Blender, ela costuma ficar um pouco mais leve. Porque a Beauty Blender, ela deixa um, um acabamento mais leve. Então agora que deu pra ver já a diferença de um lado pro outro do rosto, eu vou aplicar desse outro lado. Vou falar um pouquinho mais sobre a base, eu achei dela. Então agora eu apliquei a base por todo o meu rosto e fiquei moreninha, né? Até parece que eu fiz jet bronze, 
um bronzeamento artificial, que é a diferença aqui do meu rosto pro, pro pescoço. Mas assim, o acabamento que ela dá é um acabamento bem bonito, que eu gosto muito. Eu só fiquei um pouco chateada porque fizeram 19 cores, e a cor mais clara ainda é escura pra mim, que não sou uma pessoa tão clara assim. Tem muita gente mais clara do que eu, que não vai ter mesmo jeito de usar. Eu talvez no verão, se eu pegar um sol, eu acabo chegando nesse tom. Mas quem é muito clarinha, não tem base pra ela, pra essas pessoas. 19 tons não ter um pra você é bem chato isso. Mas o acabamento da base é muito bom, e ela seca na pele. Esse lado que eu fiquei mais tempo, se eu pegar o celular e encostar no meu rosto, ó, transfere bem pouquinho. Não é a oleosidade minha, né? Mas assim, não é aquela coisa que sai um monte de base, sai a base toda. Claro que você tem a necessidade de selar com pó. Eu nunca deixo nenhuma base sem selar. E eu vou aplicar, então, mais uma camada de corretivo pra cobrir melhor aqui as minhas olheiras. E vou finalizar a pele com pó, com bronzer, com blush e tudo que eu tenho direito. Então, segunda camada de corretivo, agora por cima da base, que também já vai ajudar a iluminar. Então, eu vou dando batidinhas com os dedos. Uma acertadinha com a esponjinha e depois dou mais um acabamento com o pincel ali mais próximo do olho. Eu gostei muito, assim, eu achei que tanto a base quanto o corretivo deixa uma pele bem bonita. Não fica pesada, fica bem confortável, sabe? A minha pele, ela tem só um pouquinho de oleosidade aqui na região central da testa e no nariz. Aqui eu tenho um pouquinho de cravo, mas não chega a ficar oleoso, assim, de brilho. E aqui nas bochechas, assim, e abaixo dos olhos, é ressecado. Então eu sinto confortável tanto na parte que é mais oleosa, quanto na parte que é mais seca, assim, sabe? Não repuxa nada. Ela não fica aquele seco esturricado e também não fica, assim, muito brilhosa. Mas, assim, como eu falei antes, eu sempre gosto de selar com pó Eu vou começar selando o corretivo aqui abaixo dos olhos Que eu sempre selo porque eu tenho um pouquinho de linhas Então acaba acumulando Mas se fosse só pela oleosidade O corretivo é bem sequinho Ele até seca na pele, sabe? Então se for o caso de não ter nenhuma linha pra acumular Não precisaria nem selar Eu vou usar só esse pozinho aqui Que é um pó HD da Make Up Forever é daqueles pozinhos branquinhos, sabe? Bem fininho, que é o ideal pra você usar abaixo dos olhos. Não use o pó pesado abaixo dos olhos, porque vai craquelar. E vai parecer que você tem, tipo, 50 anos a mais. Parece mais velho, sabe? Porque fica todo quebrado, assim, dá a impressão que é rugas. Fica bem feio. Em seguida eu vou pegar meu pó da Impala, é um pó compacto que também é bem fininho, com um pincel bem grande para não pesar também, para pegar pouco produto. Eu vou aplicar ele aqui na minha testa, que eu tenho bastante oleosidade, no nariz, e vou pegar uma quantidade e espalhar pelo resto do rosto. A base corretiva acaba deixando meio marcadinho aqui o esfumado, então uma esfumadinha básica. Assim eu sinto bem mais confortável, tipo, fica muito sequinho. Vou colocar de novo o celular pra vocês verem. Alô, 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 fala comigo. Alô, alô, te esquecer, não consigo. Pode falar que esquecer. Sim. Enfim, ó, mesma coisa, transferiu igual com o pó. Então, eu nunca vi também uma base que não transfira nada. Então pra mim tá tipo normal, sabe? Não é melada, tipo confortável, eu sinto ela sequinha na minha pele, mas não repuxando, como eu tinha falado. Agora eu vou terminar essa bronzer e blush, e daí eu falo a duração e tudo mais. passar esse blushzinho aqui da Vult, que é o mosaico. Esse blush é tipo super pigmentado. Olha só, um pouquinho que passa já chinelada na cara. O iluminador que eu vou usar é o Mary Luminizer, da The Balm, que é bem douradinho. O batom que eu vou usar é o Hermione, da coleção Pausa para Feministas, da T-Blog, e eu vou usar o lápis Naked da Urban Decay por baixo.
Então tá aí minha pele pronta, feita com a base corretivo da linha Fit Me da Babyline, que é uma linha nova. Algumas coisas eu já falei na aplicação, mas eu vou dar assim uma consideração final, né, que eu achei dessa base. A textura dela é bem fina, então ela é muito fácil de aplicar. Tanto se você aplicar com as mãos ou com o pincel, ela é fácil de espalhar. E com a Beauty Blender nem se fala, né, com a esponjinha perfeita. E ela dá um acabamento muito bonito, assim, na pele. Não fica aquela coisa que você olha pra cara da pessoa e você vê, nossa, tá com a base, tá com o reboco na cara. Não, até com o pó por cima, a maquiagem feita. O acabamento dela é muito natural e ela não tem nenhum cheiro forte, assim, sabe, que eu tenha notado. O cheiro dela é muito suave, sabe, não tem cheiro de química. E também não é um cheiro perfumado, é um cheiro neutro, assim, sabe, que não incomoda nem na aplicação e muito menos depois que não se sente nada. Uma coisa importante que eu quero dizer é que ela não dá nenhum tipo de alergia. A minha pele, ela é bem sensível, então muitas vezes eu vou aplicar um corretivo ou uma base e chega nessa região aqui das bochechas e perto dos olhos e ela arde, sabe, chega a lacrimejar os meus olhos. Isso acontece com a da Dylos, por exemplo Eu não consigo muito usar essa base porque ela arde nos meus olhos E essa daqui não ardeu nem um pouquinho Ela é super confortável, fácil de, de passar E não irrita a pele, pelo menos a minha pele Que é sensível, ela não irritou então, sobre a oleosidade. Como eu já falei, minha pele é um pouquinho oleosa aqui nessa região da testa. Aqui em Balneário Camboriú, aqui no sul, tá bem frio, né? Porque é inverno. Então, minha pele fica menos oleosa. Mas, algumas bases que eu uso, ainda assim, depois de umas 5 horas, aparece uma oleosidadezinha aqui no centro. Essa aqui eu não notei. Ela acabou saindo em algumas partes do rosto, mas a oleosidade não apareceu. Sobre a duração, né? Eu notei, assim, depois de 5 horas ela tava muito boa ainda na minha pele. Mas depois das 5 horas ela começou a sair, assim, em mim ela sai um pouco ao redor aqui do nariz Que eu acho também eu fico encostando o nariz, até eu tenho rinite, então é um lugar que eu vou encostando a mão E também eu noto que sai aqui nessa parte de baixo das bochechas, que é um lugar que eu fico encostando com a mão, daí também sai Mas assim, não é um problema de duração da base, sou eu que tô tirando E ao redor da boca, porque a gente come, acaba limpando com guardanapo Então teria que retocar depois de umas 5 horas Mas eu acho que se você não encostar na sua pele e ficar ali, tipo, paradinha, ela dura até mais Aqui na embalagem a imagem fala de uma duração de 12 horas, mas eu acho que nenhuma base dura 12 horas. Eu acredito que se a pessoa ficar bem intacta, assim, não se mexer, não ficar encostando na pele, umas 8 horas deve durar, mas eu acredito que mais do que isso, não. Bem complicado, assim, uma base que dura mais que 12 horas, porque a nossa expressão, assim, a gente vai mexendo, ela vai saindo, assim, perto dos olhos, aqui no bigode chinês, onde os músculos se movimentam, sabe, acaba saindo depois de muito tempo. E também um pouco a nossa pele absorve. Então, a cobertura eu já falei na aplicação, que eu achei de leve a média, mas assim, você consegue aplicar duas camadas e conseguir uma cobertura mais pesada, assim, mais completa. Mas assim, como eu não tenho tantas manchas no rosto, eu tenho só um pouquinho de sardinha. E o que mais me incomoda, na verdade, é a olheira, né? Eu achei boa a cobertura, assim. Se fosse uma cobertura mais pesada, acho que cobriria melhor. As minhas olheiras ainda ficam um pouquinho, né? De olheira não tá 100%. E a base vem com 35ml, que eu acho uma quantidade boa, assim, porque não precisa de tanto produto, porque ele é líquido, ele espalha bem. Então não precisa de tanto produto pra cada vez que você for usar. Eu acho que ela vai durar bastante tempo. Se você usar todos os dias, eu acredito que deve durar uns 3 meses aí. Mas assim, vai de cada pessoa, tanto que a pessoa vai aplicar, só vai aplicar uma camada, duas camadas. Corretiva também achei que a cobertura dele é boa, mas não é aquela cobertura pesada. Ele não tem aquela textura líquida como a base, mas também não é super grosso. É uma textura assim, média, né? É cremosinho. Mas eu acho que é o ideal, porque é muito pesado, não dá pra todo tipo de pele, por exemplo, a pele madura com cobertura pesada não dá. Então eu acho que ele é bem democrático. O único problema dele é que são só três cores, claro, médio e escuro, então já não atende todo mundo. E também não tem aquela coisa do rosado amarelado. O claro é só um tom, o médio é só um tom, o escuro é só um tom. Mas assim, deu certo pra mim. E eu achei ele bem sequinho, não é melado, não é oleoso. Ele seca na pele. Então o corretivo com certeza eu compraria de novo. A base eu só não compraria de novo por causa da cor. Não achei a minha cor. Então eu fiquei bem decepcionada de ter 19 cores e não ter nenhuma pra mim. Fora isso, se você encontrar a sua cor, eu recomendo essa base. Porque ela realmente é boa. Mas assim, eu não usaria ela pra festas à noite. Eu preferiria usar ela pro dia. Porque eu achei que a cobertura dela é muito bonita pro dia, assim, sabe? Ela é bem natural. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu acho que eu falei tudo que eu podia falar sobre ela. Mas se faltou alguma coisa... Coisa, é só deixar um comentário que eu vou responder com o maior prazer. É, não se esqueça de dar um gostei no vídeo se você gostou do vídeo, pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo de resenha, que daí assim eu trago outras resenhas, que eu tenho várias bases aqui que eu quero mostrar pra vocês, pra falar o que eu acho dela, se eu recomendo ou não. E se vocês clicarem em gostei, eu vou trazendo outras bases depois. E também se inscreva aqui no canal, né, pra não perder nenhum vídeo, sempre ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!